Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin Kembali lagi sama saya, Abdul Fatah Arifin Dan kali ini kita akan mengupdate Penanganan banjir di daerah Jakarta Selatan Tepatnya di daerah Kemang, teman-teman Karena kita ketahui daerah Kemang ini dulunya Ini sangat sering sekali terjadi banjir yang cukup besar Sampai melumpuhkan di daerah uh, Kemang Selatan ini teman-teman dan saat ini pemerintah kita di bawah SDA DKI Jakarta sedang membuatkan rumah pompa baru lagi kapal lagi karena sebelumnya di sini sudah ada rumah pompa teman-teman yang di sebelah sini ya yang kapasitasnya kalau tidak salah hanya 1000 1000 liter per detik tetapi saat ini sedang dibuatkan yang lebih besar yaitu 2500 kalau tidak salah ya ada tiga pompa nantinya di sini teman-teman jadi di uh, polder kemang ini namanya polder kemang teman-teman polder kemang ini ada tiga paket pembangunan yang pertama adalah pembangunan rumah pompa itu sendiri terus yang kedua adalah pembangunan uh, uh, tanggul di sebelah sana ya melalui drone ini kalian bisa lihat ya uh, tanggulnya karena di situ katanya salah satu penyebab Uh, luapan uh, kali uh, grogol teman-teman di sini nih kali grogol. Nah kali grogol itu adalah salah satu 13 sungai yang ada di Jakarta. Terus paket yang ketiga adalah pembangunan uh, Strom Inlet yang di sebelah sana ya. Tapi saat ini Strom Inletnya sudah selesai dibangun dan hasilnya sangat bagus sekali. Dan saat ini sedang uh, yang tahap pertamanya inilah yang uh, mega ya. Mega ataupun lebih besar pembangunannya. Oke, kita akan jalan-jalan dulu uh, melihat uh, progres terkininya, teman-teman. Di sini kalau kita lihat ya, ada di kedalaman kurang lebih uh, 8 sampai 10 meter. Jadi uh, di sini ada ada tiga bagian ya, yang pertama adalah sisi inletnya nantinya, ini belum selesai ya teman-teman, ini masih terus dilakukan upaya uh, penyempurnaan jadi di sini ada jalur inletnya ataupun jalur dernase yang nantinya akan masuk, jalur air airnya terus dia akan jatuh di kolam lumpur ataupun kolam uh, kolakan ya, yang sebelah sini tapi saat ini sedang uh, belum, ini belum selesai 100% ya teman-teman Habis itu nantinya di uh, kamar yang pertama ini jatuhlah lumpur-lumpur tersebut dan di atasnya itu akan dialiri air pastinya ya air dan masuk ke kamar yang kedua nah kamar kedua itulah yang uh, nantinya akan uh, menjadi uh, rumah pompa itu sendiri ataupun uh, jalur pompanya dan nantinya air, air tersebut itu akan dibuang melalui uh, kali uh, grogol yang di sebelah kiri ini kita teman-teman oke okay, saat ini uh, oh, oke okay, ini tantangan buat saya sendiri ya <laughs> ini kayaknya baru saja dilakukan pengerukan oke okay, nggak apa-apa kita bismillah masuk ke dalam <laughs> ya inilah <laughs> tantangannya youtuber pembangunan ya uh, uh, masuk ke tempat proyek apalagi ini proyek habis hujan ya uh, uh, jadi sangat licin sekali <laughs> bismillah Uh, ada, waduh, oh, licinnya. Ah, uh. oke. Okay. <laughs> nah, di sini teman-teman, uh, di sini rumah pompanya. Nah, kamar, kamar, kamar bukan kamar sih ya, ruangan, ruangan sekada aja tuh sebelah sini teman-teman ataupun uh, supervisor control and data acquisitionnya. Jadi itu uh, ruangan sekada itu untuk mengontrol uh, aliran air ataupun mengetahui aliran air yang ada di Kali Grogol ini dan juga aliran air yang ada di Kemang Selatan sebelah sana teman-teman dan di sebelah belakangnya lagi itu akan dibuatkan uh, rumah genset teman-teman jadi ini paket ini ya paket komplit ini panas spesial nih <laughs> panas spesial kayak mesen ayam itu aja tuh ayam yang viral tuh <laughs> Oke, di depan kita ini adalah kali grogol. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kali grogolnya ini sangat uh, deras sekali alirannya. Wow. Dan kali grogol ini 
sudah direduksi teman-teman di waduk Brigif Jaga Karsa ataupun ruang limpah sungai uh, Brigif Jaga Karsa itu merupakan uh, proyek strategis daerah milik Pemprov DKI Jakarta di bawah SDA DKI Jakarta dimulainya dari tahun 2021 dan proyek itu sudah selesai teman-teman jadi uh, proyek 942 itu adalah 9 polder 4 ruang limpah sungai dan dua sungai yang direvitalisasi Salah satunya adalah pembuatan uh, ruang limpah sungai uh, Waduk Brigif Jagakarsa untuk mereduksi aliran air uh, kali uh, grogol, maaf ya ini antara kali grogol sama kali kerukut nih. Lupa-lupa ingat ya teman-teman, pokoknya di antara dua itu ya bisa mereduksi uh, cukup besar aliran air di uh, sana. Dan uh, SDA DKI Jakarta sangat banyak sekali membuatkan waduk-waduk ya di sisi selatan jadi di sisi selatan ini teman-teman ini adalah tangkapan air sebenarnya kalau kalian mau tahu ya Jakarta Selatan dan Timur ataupun berdekatan dengan Bogor karena aliran air ini cukup deras sehingga bagaimana caranya ini untuk menahan aliran tersebut salah satunya melalui pembuatan waduk-waduk yang sangat masif sekali di sisi selatan ya ada waduk Brigif Jagakarsa, ada Lebak Bulu, ada apa ruang limpah sungai Lebak Bulus, ada uh, waduk Hankam, terus ada waduk uh, Rambutan, terus uh, waduk Pondok Ranggon dan masih banyak sekali waduk-waduk ya di sisi selatan ataupun timur itu adalah upaya untuk memarkirkan air tersebut memarkirkan memarkirkan air tersebut agar tidak uh, air bah yang turun di Jakarta karena kita ketahui kalau Bogor itu merupakan dataran tinggi ya dan ketika Bogor hujan hujan lebat maka bersiap-siaplah Jakarta akan uh, menerima aliran air bah dari puncak Bogor makanya di puncak Bogor saat ini juga sedang dibangunkan ataupun eh, sudah ya maaf sudah dibangun uh, uh, apa namanya, aduh lupa ya bendungan Ciawi Sukamahi itu berfungsi untuk mereduksi aliran air dari puncak Bogor ya ataupun di Gunung Gede sana sebesar 30% diparkirkan dulu sementara waktu ya aliran tersebut dan nantinya aliran tersebut akan tetap mengalir ke Jakarta teman-teman tetapi akan mengalirnya lebih lambat pastinya tidak uh, cepat ya habis itu yang kedua uh, masuk ke tengah itu ada proyek strategis daerah yang sudah selesai ya yaitu proyek 942 dan hasilnya sangat luar biasa sekali manfaatnya makanya saat ini Alhamdulillah uh, melalui ikhtiar dan atas izin Allah juga ya Uh, Jakarta saat ini terus uh, mengalami uh, penurunan, penurunan tingkat banjir yang sangat signifikan sekali. Alhamdulillah ya setiap tahunnya uh, menunjukkan hasil yang positif melalui uh, lapisan gambar yang saya berikan ke kalian ini. Ini gambar yang resmi ya bahwa pemerintah kita uh, Alhamdulillah cukup berhasil uh, menangani banjir di Jakarta. Dan seperti inilah kondisi terkininya untuk uh, polder kemang ya teman-teman yang sudah uh, ini sih progresnya sekitar 60 persenan lah ya. Alhamdulillah sudah hampir selesai. Semoga saja pembangunannya ini cepat selesai dan kedepannya mudah-mudahan tidak ada lagi banjir di daerah Jakarta Selatan. Tepatnya di daerah kemang ya karena ini polder khusus untuk polder kemang. Dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya pastinya. Dan saya minta maaf teman-teman jika uh, selama penerbangan ini ataupun jalan-jalan cepat ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan saat ini saya meliputnya itu sekitar jam setengah enam. Saya mau buka puasa sebenarnya ini. <laughs> Kebetulan saya habis uh, ngeliput di folder... Uh, Lenteng Agung ya, jadi berdekatan, jadi saya sekalian aja datang ke sini. Dan sini sepi karena uh, sudah ada, at ataupun mau buka puasa, dan di depan situ sebenarnya ada security teman-teman yang berjaga, tapi beliau tidak mau diliput. <laughs> Oke, tanya yang bisa saya sampaikan, dan saya minta maaf jika jalan-jalan tempat ini ada salah-salah kata atau salah-salah review, saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam saya berfatah Rifin dari Polder Kemang mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.